എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലഡ്ഡു ആണ് ഈ ഒരു ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് കടലമാവാണ് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടലമാവും പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് നെയ്യും മാത്രം മതി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ലഡ്ഡുവിനൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് അളവിൽ കടലമാവാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൻ്റെ ഈ ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അരിപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു അളവ് കപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അളന്നിട്ടെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബാക്കി ചേരുവകൾ നമ്മൾ അളന്നിട്ടെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൻ്റെ ഈ ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് ഞാൻ ഈ ഒരു അരിപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് കൂടാതെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളുപ്പും ഒരു നുള്ളു ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു നുള്ളു മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കടലമാവിനെ നമുക്ക് നല്ല പോലെ തന്നെ നരച്ചിട്ടെടുക്കണം ഒട്ടും തന്നെ കട്ടകളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നരച്ചിട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാവ് ഇവിടെ നല്ല പോലെ തന്നെ ഞാനൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടി പോയാൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ ബൂന്തി കിട്ടത്തില്ല എണ്ണയിലേക്ക് ഇത് വീഴുന്ന സമയത്ത് നീളത്തിലൊക്കെ ആയി പോകും ബൂന്തിയുടെ ഒരു ഷേപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹോളി കൂടെ താഴേക്ക് ഓയിലേക്ക് വീഴത്തുമില്ല മാവ് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് മാവിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബൂന്തിക്കുള്ള മാവ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എന്റെ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവിന് നമുക്കൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ആവശ്യമായിട്ട് വരും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പൊടിയുടെ അനുസരിച്ച് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിലപ്പോൾ കൂടിയെന്ന് വരാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എം എൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബൂന്തിക്കുള്ള മാവ് ഇരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ബൂന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഹോൾ ഉള്ളൊരു പാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഹോൾ ഉള്ള ഒരു തവി എടുത്താലും മതി ഇത് ഹോൾ കുറച്ച് വലുതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുക്കാത്തത് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള ഹോൾ ഉള്ളൊരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവിയോ എടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബൂന്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും ഓയിൽ വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഓയിലിന് അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ടായിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മാവ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നല്ല പോലെ തന്നെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഓയില് ചൂടായിട്ട് എടുക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹോളുള്ള ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു തവി മാവ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈവച്ചിട്ട് ഈ പാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മാവ് അതിലേക്ക് വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബൂന്തി അങ്ങ് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് പോകരുത് കേട്ടോ മാവെല്ലാം ഓയിലേക്ക് വീണിട്ട് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ ഓയിലിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ക്രിസ്പി ആകാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതങ്ങ് കോരി മാറ്റിയേക്കാം
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ചെറിയതായിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ലാനി ഏകദേശം ഈ ഒരു പതിവായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ലാനി ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കുക പഞ്ചസാര ലാനി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ അലിഞ്ഞു പോകാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ലാനിയുടെ കറക്റ്റ് പരുവം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ലാനി കയ്യിൽ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടൊന്ന് നോക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നൂലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പരുവം നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ബൂന്തി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എങ്കിലേ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഒരു ബൂന്തി ഫുൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ബൂന്തിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ നിളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ആ ഒരു പഞ്ചസാര ലാനിയൊക്കെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനും വരെ ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ പഞ്ചസാര അതിനകത്ത് അങ്ങ് കട്ടായി പോവും ഇതുപോലെ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയായിട്ട് പൊടിച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏലക്കാപ്പൊടി മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് ചൂട് കുറച്ചൊന്ന് അറിയിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകത്തിനുള്ള ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്കുമ്പോൾ നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കൈ നിറം ഇതുപോലെ ബൂന്തി എടുത്തിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ടെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബൂന്തി എല്ലാം കൂടെ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒട്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ തട്ടൊന്ന് ബലം കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതിന് ശേഷം പതിയെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഉരുട്ടി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ബലം കൊടുക്കാതെ അപ്പം ഇത് കണ്ടില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ടെടുക്കുക അപ്പം ആദ്യം കൈ നിറയെ ബൂന്തി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബലത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അധികം ബലയില്ലാതെ പതിയെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയിട്ടെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ലഡ്ഡു എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നല്ല പോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ തലേ ദിവസമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലഡ്ഡു ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ ലഡ്ഡു നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ മാത്രം മതി മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കടലമാവും പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് നെയ്യും മാത്രം മതി നെയ്യ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ലഡ്ഡു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പഞ്ചസാര ലാനിയുടെ ഒരു കറക്റ്റ് വരും പിന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ലഡ്ഡു ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാൻ ത